അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് വെനസ്ഡേയാണ് വെറ്റോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയെ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല പതിനഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂസിലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കറുത്ത ദിനമായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു കറുത്ത ഏട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലോകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞെട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും അത് വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം എന്ന പദവിയിൽ എല്ലാ ന്യൂസിലാൻഡ് ആയിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും അതിലൊരുപാട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിൽ വളരെ സമാധാനമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കുടിയേറ്റക്കാരെയും അഭ്യാർത്ഥികളെയും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വപ്നം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് വളരെ മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടക്കുരുതി തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും വെള്ളിയാഴ്ച മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്ന് അതും വെള്ളിയാഴ്ച ജോലിക്കിടയിൽ ടൈം ഓഫ് എടുത്ത് ജുമാക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് അവരെല്ലാം കുട്ടികളുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രായമായവർ വീൽ ചെയറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അൻപതോളം പേർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ പള്ളി മനുഷ്യ രക്തം കൊണ്ട് ചുവന്ന നിറമായി മാറി കാഴ്ചകൾ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടത് അന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഞങ്ങളെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടില്ല അന്ന് അവിടെ മരിച്ചു വീണ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും മനസ്സുകൊണ്ട് അവർക്കൊപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ന്യൂസിലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനു മുൻപ് ഈ ലോകത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഈ പേരിലെല്ലാം ഉള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ പരസ്പരം മനുഷ്യപുരുതി ഇതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ കഥകൾക്ക് പക്ഷെ ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഇത്രയും എവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ പരസ്പരം പഴി ചേരുന്നു പരസ്പരം പരിഹസിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊല്ലാൻ വരെ മടിക്കുന്നില്ല മതം ജാതി എന്ന് മതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഉണർന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാനോളം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം തല്ലിച്ചതക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഒരു ആക്രമങ്ങൾ വളരെയധികം നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരാം കാരണം ഒരു തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും അതിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുരണ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണ് തീവ്രവാദികൾ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളല്ല അവർ തീവ്രമായ ചിന്തകളുള്ള ടോട്ടലി ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ടകളുള്ള ഒരു കൂട്ടാളുകളാണ് അവർ ഈ മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ നിറവേറ്റുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അവരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും അനുഭവിക്കുന്നത് സിറിയയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ സിവിൽ വാസം അതൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുരക്ഷിത താവളം നേടി ന്യൂസിലാൻഡിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച അഭയാർത്ഥികളാണ് വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജനത ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സമാധാനപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയവർ അവർക്കാണ് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉറ്റവർ അനി സഹോദരിമാർ അമ്മമാർ എല്ലാവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട അവരെ നമുക്ക് വാക്കു
അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അവർ ആത്യന്തികമായിട്ട് അവരുടെ ആ കരുണ ആർദ്രത ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രാജഡിയുടെ സമയത്ത് ഈ ന്യൂസിലാൻഡിലെ മൾട്ടി കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളിൽ ഒരുവളാണ് ദ ആർ അസ് അതായത് ഈ ട്രാജഡി സംഭവിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരൊരു പക്ഷെ ഇമിഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും അവർ കുടിയേറ്റക്കാരായിരിക്കും അഭയാർത്ഥികളായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചവരാണ് അവർ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇത് അവരുടെ വീടാണോ എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു വന്നവരാണ് ഇത് അവരുടെ വീട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവർ വെറും പറയുക മാത്രമല്ല ഇതിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പള്ളികളിൽ പോയിട്ടും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വംശീയ വെറിയുമായി വന്ന ആ നരാധമനെ അദ്ദേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇതുപോലത്തെ ചിന്താഗതിയുള്ള വൈറ്റ് സുപ്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നി അവരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അവരുടെ ആശ്രിതർ അവർക്ക് ഒരുപാട് വർഷം അവർക്ക് കഴിയാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ സഹായം അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള വിസ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതെല്ലാം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇത് കൂടാണ്ട് സുമനസ്സുകളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് അതായത് വർണ്ണവും മതവും ഒന്നും നോക്കാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ന്യൂസിലാൻഡ് സ്കിവീസ് ഇവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നമുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും തെരുവുകൾ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളുടെ മുന്നിലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും അവരോടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള ഇവിടുത്തെ ഓക്ലാൻഡ് ആയിരം മൈൽ അപ്പുറമാണ് ക്രൈസേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പള്ളികളിൽ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പള്ളികളിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതര മതസ്ഥരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല വരുന്നത് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും വർണ്ണവും ജാതിയും ഭേദവും ഇല്ലാതെ ഈ ന്യൂസിലാൻഡുകാർ തന്നെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതല്ല ന്യൂസിലാൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇതല്ല ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായവും സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം അവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആംബുലൻസ് സർവീസ് പോലീസ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അവരെല്ലാവരും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച പോലെയാണ് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അവരവരുടെ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യം അവർ നിർവഹിച്ചത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞു രാജ്യം അവരിനിയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വി അറ്റർലി റിജക്റ്റ് യു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ചിന്താഗതിയെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ തോട്ട്സിനെ ആ ഹെയ്റ്ററിനെ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും മനുഷ്യ നന്മയുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീണ ഓരോ ന്യൂസിലാൻഡ് കണ്ണുനീരും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ നില ഇവിടെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഇമിഗ്രൻസ് ഇവരുടെ എല്ലാം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന്യൂസിലാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള വെറു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഈ വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബീജം നട്ട് മൺ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യ നന്മയെ കൊണ്ട് നന്മയെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുലൻസ് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ജസിന്ത അദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ആദര സൂചകമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നലെ ന്യൂസിലാൻഡ് പാർലമെൻറ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഖുർആാൻ വചനങ്ങൾ അൽബക്കറയിലെ വചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്
ന്യൂസിലാൻഡുകാർ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവർ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു മനസ്സ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണം ഇതുപോലുള്ള തീവ്രവാദം അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യക്കുരുതി ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ക്യാൻസർ മനുഷ്യരത്തെ കാർന്നു നിന്നത് പോലെയാണ് മതം വർഗം ജാതി ഈ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം മനുഷ്യനെ കാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഉള്ളിലും അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഒഴുകുന്നത് ഒരേ നിറമുള്ള ചോരയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം നമ്മൾ വിവിധ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ സംസ്കാരം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ നന്മയെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാം ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഈ കറുത്ത ഒരു ഈ ഇരുണ്ട ദിവസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാറി വീണ്ടും സന്തോഷവും സമാധാനവും ന്യൂസിലാൻഡിൽ അലയടിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സ്റ്റേ സേഫ് ന്യൂസിലാൻഡ് കിയാഹക്ക ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കും ന്യൂസിലാൻഡിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച ന്യൂസിലാൻഡുകാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വെറ്റോക്സ് അവസാനിക്കും